बसमीम् अल्लाम स्टूडेंट्स टुडे अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ फार्मोलेशन और मैन्युफैक्चरिंग और फार्मोलेशन ऑफ क्रीम्स और इमलजेंस क्रीम्स जो हैं इनको आप इमलजेंस भी कह सकते हैं इमलजन डोजेज फार्म है इमलजन डोजेज फार्म वो होती हैं जिसमें डिस्पार्ज फेस और डिस्पार्जियन मीडियम दोनों आपके लिक्विड होते हैं ठीक है ये बाईफेजिक सिस्टम होता है और ये दो फेजेस जो हैं दोनों लिक्विड्स पर मुश्तमिल होती हैं तो अब जो क्रीम्स हैं इमलजेंस की ये टाइप हैं सेमी सॉलिड टाइप ऑफ जो इमलजेंस होंगी उनको आप क्रीम्स कहते हैं ठीक है डेफिनेशन देखें डेफिनेशन में लिखा हुआ है क्रीम्स आर सेमी सॉलिड इमलजेंस यूजली फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन ठीक है आपको पता है कि इमलजेंस जो हैं उनकी जो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन हैं वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन यानी स्किन पे ही अप्लाई होंगे तो क्रीम सेमी सॉलिड इमलजेंस हैं ठीक है और इनको यूज़ कैसे मैंड फॉर एप्लीकेशन ऑन टू द स्किन ठीक है तो क्रीम्स जो हैं एक्सटर्नली यूज़ होती हैं सेमी सॉलिड इमलजेंस हैं और आप इनको अप्लाई करते हो स्किन पे ठीक है इनकी टाइप्स अगर देखें तो टाइप्स में अगर आप देखें एक्टिव इंग्रेडिएंट के लिहाज से तो ये दो तरह की हैं मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड क्रीम्स ठीक है अगर आप देखें फेजिस के लिहाज से कि इसकी डिस्पार फेज और डिस्पारियन मीडियम क्या है क्योंकि मैंने आपको बताया कि मलजन बाई फेजिक सिस्टम है तो उस लिहाज से दो इसकी टाइप्स हैं ऑयल इन वाटर क्रीम्स एंड वाटर इन ऑयल क्रीम्स ठीक है तो मेडिकेटेड क्रीम्स जो हैं इनके हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं ये क्या होती हैं मेडिकेटेड क्रीम्स द क्रीम्स दैट कंटेन एक्टिव इंग्रेडिएंट आर मेडिसिनल सब्सटेंस आर कॉल्ड मेडिकेटेड क्रीम एंड दे आर यूज फॉर थेरापटिक एक्शन ठीक है ऐसी क्रीम्स जिनके अंदर मेडिसिनल सब्सटेंस होता है जिनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है और उनका एक ख़ास मेडिकेटेड फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है आपकी स्किन पे ऐसी क्रीम्स को मेडिकेटेड क्रीम्स कहते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास क्रीम्स हैं सन ब्लॉक्स हैं आपके पास मुख्तलिफ मेडिकेटेड क्रीम्स एक्जाइमा के लिए डर्माटाइटस के लिए हैं एक्नी के लिए हैं तो वो आपकी मेडिकेटेड क्रीम है क्योंकि वो थेरापटिक एक्शन प्रोड्यूस कर रही हैं ठीक है नॉन मेडिकेटेड जो क्रीम्स होती हैं ऐसी क्रीम्स द क्रीम्स दैट डज नॉट कंटेन एनी मेडिसिनल सब्सटेंस और एक्टिव इंग्रेडिएंट आर कॉल्ड नॉन मेडिकेटेड क्रीम ये वो क्रीम्स हैं जिनमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट कोई थेरापटिक अफेक्ट कोई मेडिसिनल अफेक्ट कोई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वगैरह नहीं है लेकिन ये यूज़ होती हैं फॉर देयर प्रोटेक्टिव एक्शन फॉर लुब्रिकेंट एक्शन और फॉर सूथिंग एक्शन ऑन द स्किन ठीक है मुख्तलिफ आपके पास मार्केट्स में अवेलेबल हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स की नॉन मेडिकेटेड क्रीम जिसको आप ब्यूटीफाई ब्यूटी पर्पज़ के लिए कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं वो नॉन मेडिकेटेड क्रीम्स हैं जिस ठीक है जैसे आपके पास फेयर एंड लवली है डिफरेंट ब्रांड्स की और क्रीम्स हैं ठीक है उसके बाद है ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल क्रीम्स ठीक है अगर ऑन द बेसिस ऑफ डोजेज फार्म और इनकी फेज के लिहाज से देखें तो मैंने आपको बताया था कि इमलजन बाई फेजिक सिस्टम है ठीक उसमें एक फेज आपकी ऑयल होगी और दूसरी फेज वाटर है तो आप उसको इमलजन कह रहे हैं तो डिस्पार्स फेज ऐसी क्रीम जिसमें उसकी डिस्पार्स फेज ऑयल हो और कंटिन्यूस फेज या डिस्पारियन मीडियम जो है वो वाटर हो तो आप इनको ऑयल इन वाटर कहते हो या आप कह सकते हो कि ऐसी क्रीम जिसकी आपकी एक्सटर्नल फेस ऑयल हो एक्सटर्नल फेस इंटरनल फेस ऑयल हो और एक्सटर्नल फेस या कंटिन्यूस फेस वाटर हो तो आप उनको ऑयल इन वाटर क्रीम्स कहेंगे ठीक है नेक्स्ट है वाटर इन ऑयल क्रीम्स ठीक है वाटर इन ऑयल क्रीम्स ऐसी क्रीम्स होंगी जिनका डिस्पार फेस वाटर होगी ठीक है और डिस्पारियन मीडियम ऑयल होगा ठीक है ऐसी क्रीम जिसका डिस्पार्स फेस वाटर हो और डिस्पारियन मीडियम ऑयल हो ऐसी क्रीम्स को आप वाटर इन ऑयल क्रीम्स कहेंगे ठीक है या आप कह सकते हैं ऑयल इन वाटर को दीज दीज आर कंपोज ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल डिस्पार्स इन द वाटरी कंटिन्यूस फेस या वाटर कंटिन्यूस फेस ठीक है ये वो आ, क्रीम है जिसमें आपके ऑयल के स्मॉल ड्रॉपलेट्स डिस्पार्स होंगे आपकी वाटर कंटिन्यूस फेस में ठीक है और वाटर इन ऑयल क्रीम कौन सी होगी ऐसी क्रीम जिसमें 
uh, which are composed of small droplet of water dispersed in the continuous oily phase theek hai jisme aapke water ke droplet dispersed ho oil continuous phase mein to aisi creams ko aap water in oil creams kehte hain theek hai ya clear hai aapko next hai method of preparation of emulsions or creams theek hai to three methods hain hamare paas जिनके आई मीन के ये मेथड्स जो होते हैं वाइडली पूरे वर्ल्ड में ये मेथड यूज़ होते हैं इमलजन के बनाने में तो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहे होते हैं थ्री मेथड्स हैं आपके पास फार्मेसी में हम इन तीन मेथड्स से इमलजन या क्रीम्स बनाते हैं नंबर वन ड्राई गम मेथड इसको कॉन्टीनेंटल मेथड भी कहते हैं ठीक है वेट गम मेथड है इसको इंग्लिश मेथड भी कहते हैं और बॉटल मैथड है इसको फॉर्ब्स बॉटल मैथड या फॉर्ब्स मैथड भी कहते हैं ठीक है तो सबसे पहले मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि वेट गम मेथड क्या है ठीक है वेट गम मेथड की रेशो जो है आपको बोर्ड पे सॉरी ड्राई गम मेथड हम पहले पढ़ेंगे ड्राई गम मेथड की जो है आ, आपको बोर्ड के ऊपर नज़र आ रही है रेशो ठीक है इसकी रेशो फोर रेशो टू रेशो वन है फोर रेशो मीन के आप इसमें आप जानते हैं कि किसी भी मलजन या किसी भी क्रीम की फार्मूलेशन में थ्री इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे ठीक है नंबर वन वाटर होता है ठीक है नंबर टू ऑयल होता है नंबर वन ऑयल होता है नंबर टू वाटर होता है और नंबर थ्री इमल्सीफाइंग एजेंट होता है ये इमल्सीफाइंग एजेंट आपके इमलजन की जो इमलजन की इंटरफेस एल टेंशन को काम करके इन दो फेजिस को आपस में कुछ हद तक मिसिबल करता है ठीक है उनकी सॉलिबिलिटी मिसिबिलिटी को कुछ हद तक बढ़ाता है आपको पता है कि डिस्पार्स फेज जो सिस्टम होता है वो उसमें दोनों फेसेस इमिसिबल होती हैं लेकिन आपको फार्मूलेशन डोजेज फार्मूलेशन डोजेज फार्म बनाने के लिए या फार्मूलेशन बनाने के लिए आपको इन दो फेजिस को कुछ हद तक मिसिबल बनाना पड़ता है ठीक है तो उसके लिए आप जो एजेंट यूज़ करते हो उसको आप इमल्सीफाइंग एजेंट यूज़ करते हो और इधर हम इन तीन मेथड्स में आपकी जो अकेशिया गम है जिसको अरेबिक गम कहते हैं वो यूज़ करेंगे एज एन इमल्सीफाइंग एजेंट ठीक है तो आपके पास तीन इंग्रेडिएंट होंगे इन तीनों मेथड्स में एक आपके पास ऑयल है एक आपके पास वाटर है और नंबर थ्री आपके पास इमल्सीफाइंग एजेंट है तो जो ड्राई गम मेथड है उसमें आपकी रेशो देख रहे हैं वो वाइट बोर्ड पे फोर रेशो टू रेशो वन है तो इस मेथड में इसको कॉन्टीनेंटल मेथड भी कहते हैं आप क्या करते हो कि आप फोर पार्ट्स ऑफ ऑयल को मिक्स करते हो फोर पार्ट्स ऑफ ऑयल को मिक्स करते हो अकेशिया के साथ क्योंकि इसका नेम ड्राई गम मैथड है तो इस मैथड में पहले आप वाटर ऐड नहीं करेंगे ठीक है पॉइंट को नोट करें कि क्योंकि इस मेथड का नाम ड्राई गम मेथड है तो ये विदाउट वाटर आप पहले दो इंग्रेडिएंट को क्योंकि तीन इंग्रेडिएंट है आपके पास आपने जो है मल्सिफाइंग एजेंट जो कि केशिया गम है वो यूज़ करना है ऑयल करना है और वाटर तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई गम मेथड में आप फोर पार्ट्स ऑयल के लेंगे और उसे पैसल और मोटर में आप टिचुरेट करोगे किसके साथ वन पार्ट अकेशिया के साथ जो कि यूज़ हो रहा है एज ए मल्सीफाइंग एजेंट ठीक है तो जब टू पार्ट्स ऑफ वाटर एंड वन पार्ट्स ऑफ अकेशिया मिक्सचर इज टू बी टिचुरेटेड एंड द ऑयल इज मिक्स द ऑयल इज मिक्स इन अकेशिया विद द मोटर एंड पैसल अंटिल अकेशिया पाउडर इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ठीक है तो आप ड्राई गम मेथड में क्या करोगे कि आपने फोर पार्ट्स लेने हैं ऑयल के और वन पार्ट आपने अकेशिया के लेना है और उसे पैसल एंड मोटर में आपने इस तरह टिचुरेट करना है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ठीक है उसके बाद आपने क्या करना है जब आप ये करोगे तो आपके पास एक जो है प्राइमरी इमलजन फार्मेशन हो जाएगी प्राइमरी इमलजन फार्मेशन के बाद आपने क्या करना है प्योरीफाइड वाटर ऐड करना है टिचुरेशन जो आपने की थी उसके अंदर आपने प्योरीफाइड वाटर ऐड करना है और उसको प्योरीफाइड वाटर इतना ऐड करना है कि आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाए 
तो प्योरीफाइड वाटर इज टू बी एडिड एंड रेपली टेचुरेटेड अनटिल टू फॉर्म द प्राइमरी इमल्जन जब प्राइमरी इमल्जन बन जाएगी उसके बाद आपने करना क्या क्या एड अदर एडिटिव एंड रिमेनिंग क्वान्टिटी ऑफ द वाटर इज एडिड विद कंटिन्यूस सिचुएशन टू फिनिश द प्रोडक्ट ठीक है मैं दोबारा रिवाइज कर रही हूँ कि हम लोग क्या करेंगे फोर पार्ट्स हम लेंगे ऑयल के ठीक है वन पार्ट हम अकेशिया के लेंगे ड्राई गम मेथड में पैसल और मोटर में और उसे टिचुरेट करेंगे टिचुरेशन के बाद आपने उसके अंदर वाटर के जो टू पार्ट्स हैं एंड पे वाटर के टू पार्ट्स वो वाटर के टू पार्ट्स आपने एंड पे के अंदर शामिल करने हैं और शामिल करने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा उसको आप प्राइमरी इमल्जन कह रहे हो अब इस प्राइमरी इमल्जन में आपको पता है क्योंकि क्रीम्स में मुख्तलिफ और एक्सीपियंट्स भी होंगे एंटी एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव होंगे एंटी ऑक्सीडेंट्स होंगे मुख्तलिफ एक्सीपियंट्स होंगे तो वो एक्सीपियंट्स आप इसके अंदर ऐड करोगे इस प्राइमरी इमल्जन में और उसको उन एक्सीपियंट्स को पैसा ली मोट पैसा लैंड मोटर के अंडर ही टिचुरेट करोगे और टिचुरेट करने के बाद आपके पास फिनिश या फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा ये है आपका ड्राई गम मेथड उसको कंटिन्यू कॉन्टीनेंटल मेथड भी कहते हैं ठीक है अब है वेट गम मेथड जैसे कि इसके नेम से जाहिर है वेट गम मेथड सेम ड्राई गम मेथड की तरह है बस फ़र्क ये है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपने क्या करना है कि आपने ऑयल फर्स्ट ऑफ ऑल टू पार्ट्स ऑफ वाटर एंड वन पार्ट्स ऑफ अकेशिया मिक्सचर इज टू बी ट्रिचुरेटेड इन पैसल एंड मोटर अंटिल अ स्मूथ मिसलेज इज फॉर्म अब क्या करोगे कि आपने इस प्रोसेस में सबसे पहले जहां आपने ड्राई गम में एंड पे वाटर ऐड किया था आप सबसे पहले आप टू पार्ट वाटर के लोगे वन पार्ट इमल्सिफाइंग एजेंट एजेंट एशिया अकेशिया के लोगे पैसल एंड मोटर में उसे टिचुरेट करोगे टिचुरेशन के बाद आपके पास एक म्यूसीलेज चिपचिपे से मटेरियल म्यूसी चिपचिपा सा मटेरियल म्यूसीलेज बन जाएगा ठीक है उस म्यूसीलेज के बाद आपने इस प्रोसेस में जो आपके पास जितनी क्वांटिटी में आपने ऑयल यानी फोर पार्ट आपने ऑयल ऐड करना है वो एंड पे आप फोर पार्ट ऑयल ऐड करेंगे अब आपके पास प्राइमरी इमल्जन बन जाएगी प्राइमरी इमल्जन बनने के बाद आप डिफरेंट जो एक्सीपेंट्स एडिटिव्स हैं क्रीम्स के वो इसके अंदर पैसा ले मोटर में ऐड करके उनको टिचुरेट करोगे और टिचुरेशन के बाद आपके पास जो क्रीम होगी उस क्रीम को आप कहेंगे कि ये वेट गम मेथड से बनी हुई क्रीम है ठीक है अब थर्ड मेथड है बॉटल मेथड बॉटल मेथड को फॉर्स मेथड भी कहते हैं ठीक है इस मेथड में आप क्या करते हो कि ये मेथड बिल्कुल ड्राई गम मेथड जैसा ही है लेकिन इसमें आप पैसल एंड मोटर यूज़ नहीं करोगे बल्कि आप क्या यूज़ करोगे एक बोटल यूज़ करोगे और इधर आपने टिचुरेशन भी नहीं करनी पैसल एंड मोटर में जो ड्राई गम और वेट गम मेथड में यूज़ कर रहे हैं इधर आपने बोटल में इन तीन एजेंट्स वही यूज़ करने हैं आपने तीन इन्ग्रीडियंट हैं इसके वही ऑयल वही वाटर और वही अकेशिया ठीक है लेकिन इस मेथड में जो रेशो है वो फोर रेशो टू रेशो वन नहीं होगी बल्कि अब आपके पास टू रेशो वन रेशो वन होगी यानी टू पार्ट्स आपके पास ऑयल के होंगे वन पार्ट आपके पास वाटर होगा और वन पार्ट ही आपके पास एकेशिया होगी तो ये ड्राई गम मेथड जैसा है यानी पहले आप ऑयल और एकेशिया को शेक करोगे बोटल के अंदर तो आप क्या करोगे कि टू पार्ट्स ऑफ ऑयल और वन पार्ट ऑफ एकेशिया को बोटल के अंदर शेक करेंगे और उसके बाद आपने एंड पे वन पार्ट जो आ, वाटर का होगा वो ऐड करना है इस तरह आपके पास जो इमल्जन आएगी उसको आप कहेंगे कि ये बोटल मेथड या फॉर्ब्स मेथड से बनी हुई इमल्जन है ठीक है या क्रीम है तो अब क्योंकि इमल्जन्स की सेमी सॉलिड फॉर्म क्रीम ही है तो अब ये बोटल मेथड जो है ये हम यूज़ क्यों करते हैं हम पहले दो मेथड से भी तो इमल्जन या करीम बना सकते थे ये मेथड हम उन सब्सटेंसेस के लिए उन इंग्रेडिएंट्स के लिए करते हैं जो लेस विस्कस हैं 
या जो वोलेटाइल हैं क्योंकि वोलेटाइल इंग्रेडिएंट रूम टेम्परेचर पे वेपोरेट हो जाएंगे तो इसके लिए हम उनके शेकिंग के लिए बोतल यूज़ करते हैं और लेस विस्कस जो है आपको पता है वो पैसल एंड मोटर में टिचोरेट हो उनका होना पॉसिबल नहीं है इसलिए हम बोटल यूज़ करते हैं तो इसलिए इसको बॉटल मैथड या फॉब्स मैथड कहते हैं आज ये मेथड्स थे और ये सारी फार्मूलेशन या प्रिपरेशन थी आपकी क्रीम या इमलजन की नेक्स्ट इन नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फार्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म